அடுத்த சாப்டர் பதினேழுல அஃபென்சஸ் அகேன்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி முன்னூத்தி எழுபத்தி எட்டு தெப்டை பத்தி சொல்லுவாங்க ஒரு திருட்டு யார் ஒருத்தன் திருட்டு அப்படின்னு செய்தான் அப்படின்னு கொண்டு வரணும்னா என்ன கண்டிஷன்லாம் இருக்குன்னா ஹி இன்டென்ஸ் டு டேக் டிஸ்ஆனஸ்ட்லி எ மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி அவுட் ஆஃப் த பொசன் ஆஃப் எனி பர்சன் வித்தவுட் கன்சர்ன் அண்ட் மூவ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்றுமே இல்லை என் சட்டையில் இருக்க பர்சை வேற ஒருத்தர் எடுக்கான் அதான் திருட்டு முடிஞ்சிட்டு என் சட்டையிலிருந்து ஒரு பர்சை ஒருத்தர் எடுத்துட்டார் அதை இதுக்குள்ள கொண்டு வரணுன்னா ஒரு சின்ன செயல் ரெண்டு விரல் எடுக்காம பாக்கெட்டில் இருக்க பர்சை தூக்கிட்டான் இதை கொண்டு வர்றதுக்கு தெப்டுக்குள்ள இத்தனை விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க ஹி இன்டென்ஸ் இன்டென்ஷன் வேணும் ரெண்டு டிஸ்ஆனஸ்ட்லி அதை நமக்கு எடுக்கணும்னு கெட்ட மனத்தோட போயிருக்கான் அது இம் மூவல் ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கணும் மூணு நாலு அவருடைய பொசிஷன்ல இருந்து எடுக்கணும் அப்ப இன்டென்ஷன் என்ன ஒருவர் கையில் இருக்க ஒரு மூவல் ப்ராப்பர்ட்டிய கெட்ட எண்ணத்தோடு அது கையில் இருந்து நம்ம எடுக்கணுங்கிறது இதில் அவருடைய கன்சர்ன் இல்லை ப்ராப்பர்ட்டியை கையில் தூக்கியாச்சு என் பர்சை இன்னொருத்தன் தூக்குறதுக்கு நான் கன்சர்ன் கொடுக்கல அவன் பர்சை தூக்கிட்டான் அப்போ இன்டென்ஷன் டிஸானஸ்ட்லி மூவபுள் ப்ராப்பர்ட்டி ஒருவன் கையில் இருந்து பொசிஷனை வெளியே எடுக்குது கன்சர்ன் இல்லை எடுத்த பிறகு அதை மூவ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டார் அப்போ இதை இனி பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து இன்டென்ஷன் இதை திருட்டு செய்யணுங்க இன்டென்ஷனோட போகலாம் இப்போ தெரியாமல் செய்தால் இதுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியாது ஒரு மொபைல் கீழே இருக்குது மேசையில் இருக்குது அந்த மொபைலை பார்த்தா ஏன் மொபைல் மாதிரியே இருக்குது ஒரு ஆஃபீஸு பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியாக மொபைல் வச்சுருக்காங்க ஒரே மாதிரியாக கவரை போட்டிருக்காங்க எல்லாம் இருக்குது பார்த்தா அவன் மொபைல்னு தூக்கி இவன் பாக்கெட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டான் இப்போ அங்கே டிஸ்ஆனஸ்ட்டி இல்லை அது தெப்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஐயா தெரியாமல் செய்துட்டேன் அப்படிங்கிற லெவலில் தான் அது போகும் டிஸானஸ்ட்னா என்னங்கிற செக்ஷன் இருபத்தி நாலு இந்தியன் பீனல் கோடில் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஹூ அவர் டஸ் எனி திங் வித் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் காசிங் ராங்ஃபுல் கெயின் டு ஒன் பர்சன் ஆர் ராங்ஃபுல் லாஸ் டு அனதர் பர்சன் அதை தான் டிஸானஸ்ட் அங்கே டெஃபனிஷன் அங்கே இருக்கு தெப்டில் என்ன டெஃபனிஷன் சொல்லுவாங்க ஹூ அவர் டிஸானஸ்ட்லி ரிமோவ்ஸ் அப்படிங்கிற வாரத டிஸானஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் போய் டெஃபனிஷனை பார்க்கணும் அந்த டெஃபனிஷனில் முக்கியமாக சொல்லியிருக்குது does something with the intention enna intention causing wrongful gain or wrongful loss to another person appo wrongful gain or wrongful loss ah irundha da adu theft ku la varudhu theft oda first intention next dishonesty moonavathu movable property ah irukano immovable property ki theft varadhu நாலாவது டேக்கன் அவுட் ஆஃப் தி பொசிஷன் ஆஃப் அனதர் அவன் பொசிஷன்ல இருந்து கையில இருந்து வெளியே எடுத்துடணும் என் பாக்கெட்ல இருக்க பர்ச ஒருத்தர் எடுத்துட்டாரு அல்லது ஒருத்தர் கையில இருக்க மொபைல் போன ஒருத்தர் எடுத்துட்டார் இது வித்தவுட் த கன்சென்ட் ஆஃப் தட் பர்சன் அவர் கன்சென்ட் இல்லாம எடுத்துருக்கணும் ஒரு வீட்டுல குப்பையில ஒரு நல்ல பெயிண்டிங் அவங்களுக்கு வேண்டாம் போட்டாங்க கீழே அதுல வீட்டுக்கு வேலை பார்க்கவங்க அதை எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அவங்க என்ன செய்திருக்கணும் நான் இந்த ஃபோட்டோவை நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் உங்களுக்கு வேண்டாமா நீங்கள் குப்பையில் போட்டீங்க நான் இதை எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னு அது இல்லாமல் அவங்களா எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்கன்னா அது திருட்டில் வரணும் இட் ஷுட் பி டேக்கன் வித்தவுட் த கன்சென்ட் ஆஃப் தட் பர்சன் தேர் மஸ்ட் பி சம் மூவிங் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி இங்கேருந்து அங்கே வேற என் பாக்கெட்லேருந்து இன்னொருத்தன் கையில் எடுத்துட்டான் மொபைல் கையில் இருக்கிறதுலேருந்து ஒருத்தன் வாங்கிட்டு அந்த பொருள் வந்து மூவ் ஆயிருக்கும் இப்போ இந்த அஞ்சு கண்டிஷன் இருந்தால் தான் அங்கே ஒரு கண் திருட்டுங்கிறது வரும் இதில் எக்ஸ்ப்ளேஷன் கொடுக்காங்க திங்ஸ் அட்டாச்சு டு எர்த் வந்து திருட்டில் வராது ஒன்று பூமியிலேருந்து நீ வெட்டி எடுத்துட்டியா திருட்டு வந்துடும் மரம் இருக்கு மரத்தை திருட முடியாது ஆனால் மரத்தை வெட்டியாச்சு அந்த மூமெண்ட் வந்துடுது மரத்துக்கு அது வந்து திருட்டு அஸ்வனஸ் ஏ ஹாஸ் சேவேடு த ட்ரீ இன் ஆர்டர் டு டேக் இன் ஆர்டர் டு சச் டேக்கிங் ஹி ஹாஸ் கமிட்டட் தம் மரத்தை வெட்டின உடனே அது திஃப்ட் ஆயிருது அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் இல்லஸ்டேஷனாக கொடுக்காங்க வெட்டிட்டு தூக்கிட்டு போகிறான் திஃப்ட்டு 
ரிமூவல் ஆஃப் அப்செக்கல் இவன் ஒன்றும் செய்யல ஒரு பொருளை தூக்கணும் அதில் இருக்க தடையை எடுத்துட்டான் அது இவனுக்கு திருட்டாயிடும் ஒரு நாய் கெட்டி கிடக்கு அந்த நாய் கெட்டி கிடக்க நாயை அவுத்துட்டான் அந்த நாயை பின்னாலே கூட்டிகிட்டு போயிட்டான் நாயை தொடவே இல்லை ஆனால் அது திருட்டு நாய் நிற்கி அதுக்கு வரிசையாக பிஸ்கெட்டை போட்டுகிட்டே போகிறோம் பின்னாலே போகுது அது வரும் அதோட அப்செக்கில் எது தடுத்து வச்சுருக்கோ அதை எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுவும் திருட்டு தான் அப்படின்னு ஒன்று அனிமல் டு மூவ் ஒரு மிருகத்தை நீ மூவ் பண்ண வைக்க அப்படிங்கையில் அந்த மிருகங்கத்தோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களையும் நம்ம திருட்டு தான் கொண்டு போகிறோம் ஒரு உதாரணம் இதில் இல்லஸ்ட்ரேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு வண்டி நிறைய நிறைய பணம் இருக்குது மாட்டு வண்டியில் வச்சு கொண்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க இவன் என்ன செய்தா அந்த மாட்டு வண்டியை மாடை இவன் பின்னால் கொண்டு வர வச்சிட்டாங்க மாட்டு வண்டியை இவன் பின்னால் ஒரு தீவனத்தை காட்டினா அது பின்னாலேயே மாடு நகட்டு போயிட்டு அப்போது மாடையும் கொண்டு போயிட்டான் ட்ரெஷரையும் கொண்டு போயிட்டான் ரெண்டையுமே திருடனா அப்படின்னு சொல்லணும் அஞ்சாவது எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கன்சென்ட் மேபி எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆர் இம்ப்ளைடு இவங்க வாய் வார்த்தையாக சொல்லணும்னு இல்லை இம்ப்ளைடாக கூட இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க ஒரு இல்லஸ்டேஷன் ஒருத்தன் வீட்டில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சட்டை இல்லாமல் ஒருத்தர் நிற்கார் ஒருவருடைய மனைவி தன்னுடைய கணவனுடைய சட்டையை எடுத்து கொடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கணும் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கிறது மனைவி சட்ட கணவனுடையது இவர் வாங்கிட்டு போயிட்டார் அப்போது இந்த பொருள் மூவ் ஆகிட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டார் வாங்குதவர் என்ன நம்பிக்கையில் வாங்கலாம் அவருடைய மனைவி தானே இருக்காங்க எனக்கு சண்டை தந்தது அவருடைய மனைவி அதனால் அவங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது அவங்க கணவன் சொல்லியிருப்பார் இந்த சட்டையை யாருக்கும் கொடுத்துருன்னு சொல்லியிருப்பார் இல்லாட்டா சட்டையை கொடுத்தா அவங்க கணவன் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாருங்க இதெல்லாம் வாங்கிக்கலாம் ஏயோட இம்ப்ரெஷன் அப்படி இருக்குது அதனால் ஏ தப்பு பண்ணார்ன்னு சொல்ல முடியாது அவரே இம்ப்ளைடாக கன்சென்ட் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாரு இந்த சூழ்நிலையில் அவர் என்ன நினைக்கார் ஏயோட கன்சென்ட்டோட தான் நம்ம தூக்கிட்டு போகிறோம் அதனால் தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கார் இது பிரஃபுல்லா சைக்கா வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் அசாமில் ஒருவன் கையில் எண்பத்தி நாலு வாக்குச்சீட்டுகள் கையில் இருந்தது எலெக்ஷன் இல்லாமல் ஓட்டு போடும்போது எண்பத்தி நாலு ஓட்டுச்சீட்டு இருந்தது கவுஹாத்தி கவர்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா உன் கையில் ஓட்டுச்சீட்டு வச்சுருக்க அப்போ உன் கையில் இருக்குன்னா டிஸானஸ்ட்டு இன்டென்ட்டு தான் உன் கையில் வந்திருக்கு அவுட் ஆஃப் தி பொசிஷன் ஆஃப் தி ஓனர் ப்ரெஸ்ஸு அவன்கிட்ட இருந்து நீ கையில் தூக்கிட்ட அவனுடைய ஓனர்ஷிப்பில் இருந்து நீ எடுத்துட்ட கன்சென்ட் இல்லை ஓனரோட கன்சென்ட் இல்லை அந்த பேலட் பேப்பர் மூவ் ஆகி வந்துட்டு அதனால் நீ திருட்டு தான் செய்த அப்படின்னு பிரஃபுல்லா சைக்கா வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் அசாமில் சொல்லுவோம் இதே மாதிரி டெம்பரரியாக லாஸ் இருந்தால் கூட அது லாஸ் தான் நீ மொத்தமே தூக்கிட்டு போகணுன்னு இல்லை டெம்பரரி இடத்த கூட அது திருட்டில் தான் வரணும் பியாரே லால் பார்கவா வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் சூப்பரண்டன்ட் என்ன செய்தார் அங்கே இருக்க கிளர்க்கிட்ட சொல்லி இந்த ஃபைலை என் வீட்டுக்கு கொண்டு வரணும் ஃபைலை வீட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க வீட்டில் கொண்டு போய் வேறு ஒரு கான்ட்ராக்டர் அவருக்கு தேவையான பேப்பர்லாம் உள்ளே வச்சு தேவையில்லாத பேப்பர்லாம் வெளியே எடுத்து அடுத்த நாள் கொண்டு வந்து ஃபைலை வச்சுட்டாங்க அப்போ ஃபைலு வந்து அந்த இடத்துல தான் இருந்தது நேற்று இருந்த இடத்துல இன்னைக்கு இருக்கு ஆனால் ராத்திரி மட்டும் வெளியே போயிட்டு வந்துட்டு அப்போ டெம்பரரியாக போனால் கூட அது அஃபன்ஸ் ஆஃப் தெப்டு தான் அப்படின்னு இதை விட நல்ல கேஸு கே என் மேரா வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான் இந்த கேஸில் ரெண்டு பேர் ட்ரைனிங் ஏர்ஃபோர்ஸ் அகாடமி ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்காங்க என்ன செய்தால் ஒரு ஃப்ளைட்டை ரெண்டு பேரும் தூக்கி கொண்டு போயிட்டாங்க ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் ட்ரைனிங்குள்ளே ஏர்க்ராஃப்டை பாத தெரியாமல் போய் இந்திய எல்லையிலிருந்து நூறு மைலுக்கு வெளியே பாகிஸ்தான் எல்லையில் போய் சேர்ந்துட்டான் இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு இன்டென்ஷன் ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் போனோம் தெரியாமல் போயிட்டோம் அப்படின்னு அது அப்படி இல்லை உனக்குன்னு உள்ள ஏர்க்ராஃப்ட் இல்லை நீயாக போய் அங்கே இருக்க ஒரு ஏர்க்ராஃப்டை தூக்கிட்டு போயிட்டா நீ டெம்பரரியாக வெளியே தூக்கிட்டு போனால் கூட அது திருட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இனி இதுக்கு என்ன தண்டனைங்கிற அடுத்த செக்ஷன் முந்நூற்றி எழுவத்தொம்போது சொல்லுவாங்க மூணு வருஷம் அல்லது ஃபைன் அல்லது இறங்கி சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் வர்சஸ் முகமது அப்துல் வஹீப் 
இதில் லோன் கொடுத்த வெஹிக்கிளை போய் ரீபொசிஷன் எடுக்காங்க அதை தெப்டுன்னு கொண்டு வந்தாங்க இல்லை அக்ரிமெண்ட்டு படி உங்களுக்கு ரீபொசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு உரிமை இருக்குது அதனால் நீங்கள் செய்யலாம் அப்படின்னு அதே மாதிரி இன்டென்ஷன் தான் முக்கியம் கிருஷ்ணா கே ரெட்டி வர்சஸ் ஆர்டி போயார் அப்படிங்க கேஸு மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் பேங்கில் போகிறாங்க அவன் நினச்சிக்கிட்டான் கோப் மார்க்கேஜர் இவர் அதனால் ப்ராப்பர்ட்டி பிரதரோட சேர்ந்தது தான் அப்படின்னு அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு போகிறாங்க அங்கே இது தெப்ட் இல்லை அவனுக்கு இன்டென்ஷன் இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க இனி தெப்ட் இன் டுவெல்லிங் ஹவுஸ் வீடில் திருடுனா எவ்வளவு அப்படிங்கிறத இனி ஒவ்வொரு லெவலாக வரும் இந்த தெப்டில் தெப்ட் வீடு இல்லாட்டா ராத்திரி திருடுனா அடுத்தது காயப்படுத்தினா இப்படி ஒவ்வொரு லெவலாக வரும் இப்போ வரப்போகிறது வீட்டில் திருடுனா எவ்வளவு வீட்டில் திருடுதியா உனக்கு ஏழு வருஷம் அடுத்தது தெப்டு பை கிளர்க் ஆர் சர்வன் ப்ராப்பர்ட்டி இன் பொசிஷன் ஆஃப் த மாஸ்டர் மோலாளி கொடுத்துருக்க ஜாமானை இவன் ஒழிச்சு கொண்டு போயிட்டான் அப்போ என்னது செக்ஷன் முந்நூற்றி எண்பத்தொன்று ஈஸ் எ கிளர்க் எம்ப்ளாய்ட் அவர் தெப்ட் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த பொசிஷன் ஆஃப் ஹிஸ் மாஸ்டர் மாஸ்டரோட ப்ராப்பர்ட்டியை எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் அலிஸ்டைர் அலிஸ்டார் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடுங்க கேஸே என்ன செய்தாங்க வேலைக்காரன் கொஞ்சம் இடத்த ஒரு பொருள் எடுத்து முதலாளி கூட சண்டை எடுத்து ஒழிச்சு வச்சுட்டான் அங்கேயே அப்போ இவனுக்கு கெய்னிங் ஃபைனான்சியல் பெனிஃபிட் இல்லை இருந்தாலும் அது திருட்டு தான் அப்படின்னு கொஞ்சம் தண்டனையை குறைச்சி விட்டாங்க இனி முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு தெப்ட் ஆஃப்டர் ப்ரிப்பரேஷன் மேட் ஃபார் காசிங் டெத் ஹர்ட் ஆர் ரெஸ்டைன் இங்கே ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கு திருட்டு ஆனால் அந்த திருட்டு செய்ததுக்கு முன்னால் ஒரு காயமோ இல்லை ஒரு மரணமோ அல்லது அவனுக்கு பயங்காட்டவோ காசிங் டெத் ஆர் ஹர்ட் தயார் பண்ணியிருக்கான் போனால் துப்பாக்கி வச்சு விட்டுற வேண்டியதான் இல்லை போனால் கத்தியை வச்சு வெட்டிட வேண்டியதான்னு கத்தியோட போகிறான் அல்லது அவனை பிடிச்சி அடைச்சி வச்சிட வேண்டியதான் அல்லது அவனுக்கு மரண பயத்தை உண்டாக்கி நம்ம திருடுவோம் அப்படிங்கிறத போகிறாங்க டெத்து ஹர்ட்டு ஆர் ரெஸ்டைன் அது எதுக்காக செய்தாங்க இந்த ப்ரிப்பரேஷன் மூணு விதமான லெவலில் வரலாம் தெப்டு வந்து எப்போவுமே ஃபார் கமிட்டிங் அல்லது தப்பிச்சு போகிறது அல்லது பொருளை எடுத்து வைக்கிறது இந்த மூணு லெவல்லையும் இது வரலாம் அப்போ இதில் என்ன செய்து இவங்க காயை ஏற்படுத்தலை ப்ரிப்பரேஷன் ப்ரிப்பரேஷன் நாட் காசிங் டெத் ஆர் ஹர்ட் அப்போ காயை ஏற்படுத்தலை போவையில் கத்தியை மட்டும்தான் கொண்டு போனார் கத்தியை கொண்டு போனதில் அவருக்கு உபயோகப்படுத்த தேவையில்லை ஆனால் போனது என்னது கத்தியோடு போயிருக்கார் துப்பாக்கியோடு திருட போனார் அப்போ ஒருத்தன் திருடுனா திருடிட்டு வந்தவனை பிடிச்சிட்டாங்க வார வழியில் பிடிச்சிருக்காங்க அவங்க கையில் துப்பாக்கி இருக்குது கையில் கத்தி இருக்குது இந்த செக்ஷனுக்குள்ளே வாரம் ஏன்னா அவர் வித்து ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் காசிங் டெத் ஆர் ஹர்ட் அதுக்குள்ளே போயிருக்கார் ஆனால் அதே ஆள் அங்கே போய் டெத்தோ ஹர்ட்டோ உண்டாக்கிட்டாருனா இந்த செக்ஷனுக்குள்ளே வரமாட்டார் அவர் செக்ஷன் முந்நூற்றி தொண்ணூறில் வேறு டெஃபனிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ராபரின்னு வச்சுருக்காங்க இது வந்து ஒரு காயமோ ஒரு இறப்போ ஏற்படுத்துவதற்கு தயாரான நிலையில் ஒரு திருட போனவனுக்கு மட்டும்தான் இந்த செக்ஷன் வரும் அடுத்தது முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு தயாரிப்பு மட்டும்தான் காயம் உண்டாக்கலை இறப்பு உண்டாக்கலை அவங்களுக்கு இதில் இவங்களுக்கு சிம்பிள் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் இல்லை பத்து வருஷம் ரெகுரஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க காயப்படுத்தலை அப்படிங்க மாதிரி இனி பயமூர்த்தி பணம் க வாங்குதது செக்ஷன் முந்நூற்றி intentionally puts any person in fear of any injury to that person or any other person id wrongful restraint wrongful confinement la idhe maadhiri varum oru thana adachu vechi vaangu kuda vandathu adhe maadhiri position da inga payamurthi panam kaantudhu payamurthi pana vaangu this section defines exhaustion eppadina A person is said to commit extortion by a murthi panavangadar yeppo. He intentionally puts any person in fear of any injury to that person or any other person. One intention. Matta vanna 
காயம் உண்டாக்கிடுவாங்கோன்னு பயத்துல அவனுக்கோ அல்லது அவன் சார்ப வேற யாருக்கோ ஒரு பயமுறுத்தல் அந்த பயமுறுத்தல் காரணமாக அவர் என்ன செய்கிறாரு டிஸ்ஆனஸ்ட்லி இன்டியூசஸ் தூண்டுதான் என்ன செய்ய தூண்டுவாங்க டெலிவரி எனி ப்ராப்பர்ட்டி ஆர் வேல்யூபிள் செக்யூரிட்டி ஆர் எனி திங் சைன்ட் ஆர் சீன் விச் மே பி கன்வெர்டட் இன் டு எ வேல்யூபிள் செக்யூரிட்டி மூணு டெலிவரி எனி ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க கையில் இருக்க பாக்கெட்டில் ஆயிரம் ரூபா வச்சுருந்தான் கத்தியை காட்டி ஆயிரம் ரூபா வாங்கிட்டோம் அப்போ அது இதில் வரும் என்னது இன்டென்ஷன் புட் இன் அ ஃபியர் காயப்படுத்துவாரோ என்ற பயம் அது காரணமாக அவரை என்ன செய்ய சொல்லுதோ அவங்க கையில் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்க சொல்லுதோ ப்ராப்பர்ட்டி பாக்கெட்டில் வச்சுருக்க ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாவது வேல்யூபிள் செக்யூரிட்டி உதாரணம் என்ன சொல்லுதோ அவனை ஒருத்தனை கத்தியை காட்டி நீ எனக்கு ப்ராமிசர் நோட்டு எழுதித்தா அப்படின்னு அவன் பணம் வாங்கியிருக்கான் அவன் ஒரு ரெக்கார்டும் இல்லை ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபா பணம் வாங்கினான் ரெக்கார்டு இல்லை இவன் என்ன பணம் போய் கத்தியை காட்டினா நீ எனக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா வாங்கினன்னு ப்ராமிசர் நோட்டு எழுதி கொடுன்னு வாங்கிட்டு வந்துட்டான் இப்போ இதுவும் கூட அதில் தான் வருது ஏன் அவனா காயம் உண்டாக்கி விடுவோம் அப்படின்னு ஒரு பயத்தில் உண்டாக்கி அவனை ஒரு செயலை செய்த வச்சு இன்டியூஸ் தட் பர்சன் தூண்டுதல் கொடுத்து அவனை வேல்யூபிள் செக்யூரிட்டியை கொடுக்க சொல்லிட்டோம் ஒரு வேல்யூபிள் செக்யூரிட்டி ஒரு ப்ராமிசர் நோட்டு அல்லது அவனுக்கு பணம் தேவையே இல்லை ஒன்றுமே இல்லை என்கிட்ட பணம் இன்னைக்கு இல்லைப்பா அப்படிங்க நீ எனக்கு ஒரு ப்ராமிசர் நோட்டு எழுதி கொடு கத்தியை கட்டிட்டு ப்ராமிசர் நோட்டு எழுதி வாங்கிட்டான் மூணாவது சொல்லுவது தான் எனி திங் சைன்ட் ஆர் சீல்டு விச் மே பி கன்வெர்டட் இன் டு வேல்யூபிள் செக்யூரிட்டி சைன்ட் அண்ட் சீல்டு சைன்ட் ஆர் சீல்டு வெள்ளை பேப்பரில் கையெழுத்து வாங்கிட்டோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்போ எனி திங் சைண்டு கத்தியை கட்டி ஏய் இந்த பத்திரத்தில் கையெழுத்து போடு போட்டாச்சு அப்போ தட் கேன் பி கன்வெர்டட் இன் டு வேல்யூபிள் செக்யூரிட்டி அதை நம்ம என்றைக்கு வேணால் நம்ம வேல்யூபிள் செக்யூரிட்டியாக மாற்றிக்கலாம் வெள்ளை பே பாண்டு பேப்பரில் கையெழுத்து வாங்கிட்டோம் ஸ்டாம்ப் பேப்பரில் கையெழுத்து வாங்கிட்டு நாளைக்கு நம்ம அவனுக்கு என்ன மட்டும் இருந்து கடன் வாங்கினான்னு எழுதலாம் இல்லை அவன் இடத்த எழுதி கொடுத்தானு வாங்கலாம் அது அப்போ மூணு விதமான விஷயங்களுக்காக எக்ஸாப்ஷன் வருது ஒன்று பயங்காட்டி இருக்கான் பயங்காட்டிட்டு என்ன செய்ய சொல்லுங்க அவனை ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அவன் கையிலேருந்து நமக்கு கொடுக்கான் அல்லது ஒரு வேல்யூபிள் செக்யூரிட்டியை கொடுக்காங்க அல்லது ஏதாவது கொடுக்கா அதை நம்ம பின்னால் வேல்யூபிள் செக்யூரிட்டியாக மாற்றிக்கிடலாம் அப்படிங்கிற சொல்லுவோம் இது பயங்குது காய காட்டுது மட்டும் இல்லை வேறு ஒரு பயத்தை டெரர் கிரிமினல் சார்ஜ் அகேன்ஸ்ட் பர்சன் கூட இருக்கலாங்கிற ஒரு கேஸில் சொல்லியிருக்காங்க ஹபீப் கான் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்டேட் ஹபீப் கான் வர்சஸ் ஸ்டேட்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் உள்ள கேஸு போலீஸ்கார் ரெண்டு பேரும் நீ திருடிட்டேன்னு ரெண்டு பேரும் பிடிச்சிட்டு போகிறான் போகிற வழியில் நீ எனக்கு பணம் கொடுத்தா நான் வாங்கிக்கிட்டு தான்ங்க ஒன்றை வெளியே விட்டுருதான் அப்போ அது இதில் வருது அது என்னென்னா அவன் பயங்காட்டுதாங்க பயங்காட்டி பணத்தை வாங்கிட்டாங்க இது வந்து ராங்ஃபுல் கன்ஃபைன்மெண்ட் மட்டும் இல்லை இது வந்து இது ராங்ஃபுல் கன்ஃபைன்மெண்ட்டு அவன்கிட்ட இருந்து பணம் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னு கோர்ட்டில் தீர்ப்பு சொன்னாங்க போலீஸ்காரங்க போகிற வழியில் நீ பணம் கொடுத்தா விட்டுருதான்னு ரெண்டு பேரை சொல்லி பணம் வாங்கினாங்க இதை தெப்டில் கொடுத்தாங்க ஆனால் போ கோர்ட்டில் சொன்னதாக தெப்டில் டிட் அமௌண்ட் டு ராங்ஃபுல் கன்ஃபைன்மெண்ட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் போகிற வழியில் இவன்கிட்ட இருந்து ஒன்று நான் போலீஸு ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டு போய் திருட்டு குற்றம் எழுத போகிறேன் பணம் கொடுத்தா விட்டுருன்னு சொல்லுதாங்க சார்ஜ் ஷீட்டு போட்டது தெஃப்ட்டுன்னு தெஃப்ட்டுனா என்ன வரல ராங்ஃபுல் மூமெண்ட்டு வித் இன்டென்ஷன் வித்வுட் கன்சர்ன்டு அப்படிங்கிறது இல்லை இது என்ன சொல்லுவாங்க ராங்ஃபுல் கன்ஃபைன்மெண்ட் அவனை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு கேஸ் போர்டு ஒன்று ஒன்று பயங்காட்டி பணம் வாங்கியிருக்காங்க இதில் தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெலிவரி ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லைன்னா அந்த அஃபன்ஸ் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட் பிஃபோர் சச் டெலிவரி மிரட்டி பணம் வாங்கும்போது அங்கே டெலிவரி வேணும் அட்லீஸ்ட்டு கன்சன்டாவது வேணும் குஜராத் ஹைகோர்ட்டு லவ் சங்கர் கேஷாவ்ஜி லப் எல்ஏ பிஹெச் எஸ்ஹெச்ஏஎன் கேஇஆர் கேஇ எஸ்ஹெச்ஏ பிஜேஐ லவ்சங்கர் கேஷவ்ஜி 
வெர்சஸ் ஸ்டேட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல அஃபென்ஸ் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட் பிஃபோர் சச் டெலிவரின்னு சொல்லுவாங்க இதே தான் ராஜஸ்தான் ஹைகோர்ட்டில் பிராம்லால் வர்சஸ் அதர்ஸ் வர்சஸ் ஸ்டேட்டில் கம்ப்ளீஷன் ஆகணுமா மஸ்ட் ஹவ் பின் இன்டியூஸ்டு டு டெலிவர் அட்லீஸ்ட் கன்சென்டாவது கொடுத்துருக்கணும் ஆக்சுவல் டெலிவரி இல்லைன்னாலும் அப்படின்னா தான் இந்த செக்ஷனுக்குள்ளே வரும் அப்படி இல்லையா அந்த எஃபெக்ட் இல்லையா இட்ஸ் அ ஸ்டேஜ் அட்டம் டு கமிட்டில் தான் வரணும் அப்படிங்கிற இனி தெப்டையும் எக்ஸ்ட்ரா அசோசியேஷனையும் பிரித்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு ஒன்று திருட்டு இது பயமுறுத்தி பணம் காட்டு திருப்டில் என்னென்னா அந்த ஆளோட கன்சென்டே தெரியாது நம்ம வாங்கியிருந்தோம் இங்கே பயமுறுத்தி பணம் வாங்குதுல பயமுறுத்தி பொருளை வாங்குதுல எப்படின்னு அவனோட பில்லை ஓவர் பவர் பண்ணுவோம் பயம் காட்டும் அவன் இஷ்டப்பட்டு தான் கொடுக்கும் பாக்கெட்டில் இருக்க பணத்தை அப்படியே தூக்கிருந்தான் ஒரு திருட்டு இவருக்கு தெரியாது இவர் பாக்கெட்டில் பணம் இருக்குன்னு நினைக்கிறார் அவன் ரெண்டு விரலை விட்டான் தூக்கிட்டான் பாக்கெட்டில் இருக்க பணத்தை கத்திய காட்டியே அதை எடுத்து கொடுங்கண்ணா அந்த ஓனரே எடுத்து ரூபாயை கொடுக்கறது இதுதான் ரெண்டில் உள்ள வித்தியாசம் கன்சென்ட் கன்சென்ட் கொடுக்கற ஆனால் அது ஃப்ரீ கன்சென்ட் இல்லை பயங்காட்டி வாங்கியிருக்கோம் அங்கே திருட்டில் கன்சென்ட்டை பற்றி தெரியவே தெரியாது அந்த கன்சென்ட் இருக்குன்னே தெரியாது அவர் இன்னும் பாக்கெட்டில் பணம் இருக்குன்னு தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காரு கன்சென்ட் வித்தவுட் கன்சென்ட் இங்கே வித் கன்சென்ட் பட் கன்சென்ட் இஸ் அப்டைன் பை காசிங் ஃபியர் ஒரு இன்ஜுரியோ டெத்தோ வரும்னு ஒரு பயத்தை உருவாக்கி நம்ம கன்சென்ட்டை வாங்கி அந்த ஆள்கிட்ட இருந்து ப்ராப்பர்ட்டியாக வாங்கிடுவோம் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து எய்தர் மூவல் இம்மூவல் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கலாம் திப்டில் ஒன்லி மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி இது வந்து பை ஃபோர்ஸு திப்டு வந்து நாட் பை ஃபோர்ஸு அவனுக்கு தெரியாமலே எடுத்துகிட்டு போயிடுதாங்க இன்ஜுரி இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஃபியர் வந்து திப்டில் ஃபியரே இல்லை அவர் பாட்டில் வீட்டில் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்காரு இவன் வீட்டில் இருக்க பொருளை தூக்கிட்டு போயிட்டான் இது வந்து இவருக்கு பயத்தை உண்டாக்கி செய்யக்கூடிய விஷயம் டெலிவரி ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி வித்தவுட் கன்சர்ன் அண்ட் நாலேஜ் இதில் அவர் வந்து நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி டெலிவர் பண்ண வைக்கும் இனி பனிஷ்மெண்ட்டு முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலில் பனிஷ்மெண்ட்டு விச் மே எக்ஸ்டெண்ட் டு த்ரீ இயர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இனி செக்ஷன் முந்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சுலேருந்து அடுத்த செஷனில் பார்க்குறோம்